conectados. A ver, que me comenten. Melena. Melena, buenos, buenos días, Melena, para ti. Buenos días, igualmente. Para los que sean buenos días. ¿Cómo se escucha ahí, Melena? A ver, en Facebook, por ahí, los que estén conectados, que nos puedan decir cómo se escucha la transmisión en Facebook. ¿Cómo se escucha ahí, Melena? Se escucha bien, dice Leonor Carrillo. Saludos, Leonor. Gusto, gusto tenerte por acá conectada. Saludos, Sniper 12. Van llegando los snipers, ahí se van reportando. Dice, buen día, señor Lara, André Guzmán, ¿todo bien? YouTube, muy bien. Gracias, Fernando Zuna. Gracias a todos los que de alguna manera están pendientes, colaboran y contribuyen. Dice, Sari, apenas estoy viendo el video del estreno. Ja, 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 muy bueno. ¿Cuál video del estreno? No hemos estrenado videos ahorita. Son puros en vivos. ¿Cuál, cuál video de estreno? Buen audio, dice Eden Montes. Gracias, Eden. Gracias por el comentario. Se escucha bien, dice por acá Javier Rodríguez, señor Isabel Tejeda. Gracias también por estar por acá conectado. Saludos, Javier Rodríguez. Saludos para el compa Javi allá en California. Ok, bueno. Vámonos, vámonos con la información. A ver. Dice, desestreno con la doña que... <ríe> ah, ah. El video de anoche, el video de ayer estuvo, estuvo diferente, por decirlo. Es la palabra correcta. Estuvo diferente el video de ayer. Lo que pasa es que antes hacíamos nocturnos y contábamos todas esas, todas esas cosas, pero por ahí de repente, este, como que no, como que la gente no entendía por qué se apagaba la luz, por qué hacíamos videos a oscuras. Los videos a oscuras era para darle un tono diferente al, al contenido, para que diferenciaran entre un video nocturno y un video normal, pero bueno, dice Leonor, cosas de fantasmas y brujerías. Ya vamos a retomar todos esos temas ahorita, este, nomás en lo que empieza por ahí la tracatera, este, vamos a, a retomar por ahí esos temas. Dice Carlos García, Sari, ¿cómo está? Y ahora, ¿qué traen los chocomiles con la cabalgata por la paz? De eso vamos a hablar. Vamos a hablar de la cabalgata por la paz. Bueno, primero que nada, tal como ayer lo habíamos anunciado, tal como ayer se comentó, se organizó el día de hoy desde las 8 de la mañana en Apaxingán, Michoacán, Salieron del cuartel La Maña acompañando a la Sedena. Entre la gente de La Maña, confirmado, se sabe, estuvo Nicolás Sierra Santana, estuvo el Tucán, nos dicen que estuvo también el Chunde, que estuvo el Jando. Al voto creo que no lo vieron, al voto no lo vieron en la marcha, pero el Chunde sí estuvo, estuvo el Jando o el Fresa. Este, del abuelo creo que no había gente de los que andan trabajando con el abuelo. Había gente de los rurales. Recuerden ustedes que eh, desde hace muchos años el gobierno le dio charola, charola de, de rurales. Registró como caballería rural a varias personas que se encargaban de cuidar los ranchos. Esto pasó allá como por los 90 en los tiempos de Cuauhtémoc Cárdenas, a varios jefes ejidales se les autorizó eh, para hacer fuerzas rurales, para hacer militares rurales. Toda esa gente conserva sus registros, inclusive el abuelo Farías está registrado como rural. La gente cercana al abuelo Farías, como los Barragán, como Chelo Polbatas, están registrados también como como rurales, rurales del ejército. También en Apaxingán, por allá la gente de los templarios, gente cercana al Tucán. Creo que también el Tucán está registrado como rural. El Tucán, el Gordo, por allí el finado, este, 
el burrito de Punta de Agua, él era comandante de rurales también, eh, de la gente que anda con los viagras. El burrito de Punta de Agua también estaba registrado como rural. Entonces, eh, para que les quede más o menos claro qué es lo que pasó, la maña iba vestidos de fuerzas rurales, porque están autorizados, porque tienen credenciales, porque desde hace muchos años el mismo gobierno les dio esas credenciales. Esto pasa en Michoacán. Creo que también en el estado de Guerrero eh, registraron gente como caballería rural. A ver, la caballería rural no son militares entrenados, no son gente capacitada al nivel de la infantería, no son gente capacitada al nivel de... Eh, los elementos de la Sedena que cursan un cabir, que cursan un centro de adiestramiento. Los rurales de la Sedena son ejidatarios, ganaderos, dueños de parcelas, que querían traer con qué defenderse. Lo digo porque mi abuelo también fue de fuerza rural. Este, tíos míos allá por parte de mi tía Berta, eh, de una hermana de mi abuelita tíos por parte de una hermana de mi abuelita también estuvieron registrados como como rurales de caballería de aquellos tiempos durante muchos años en Apaxingán los que tenían el control de los rurales era la familia Álvarez por eso la mayoría de los Álvarez están registrados como rurales en Apaxingán pero estos Álvarez pues como ustedes saben la mayoría de ellos se fueron a trabajar con Jalisco. Después se le voltearon a Jalisco para hacerse este. Se fueron, se fueron a se, se le voltearon a Jalisco para hacerse eh, gente de los unidos. Y ahorita pues se sabe que andan ahí con los unidos. Algunos de los Álvarez, pues ya saben ustedes que tienen poder dentro de lo que es la Unión de León allá en el estado en el estado de Guanajuato, allá hay gente de los Álvarez, el Guti estaba registrado como rural, el Pimbi está registrado como rural, este Hipólito Mora creo también está registrado como rural, eh, Omar Mora está registrado como rural, de hecho la última vez que agarraron a Omar Mora, lo dejaron en libertad, porque las herramientas que traía, las tiene registradas, directamente por un general para poder traer AK-47, para poder traer un R-15, para poder traer cualquier calibre. Los rurales pueden usar ese tipo de herramientas y tienen una constancia que se les renueva cada año, en la cual supuestamente es para defender sus, sus ranchos, para defender, para defender sus terrenos. Esta fue la gente que marchó el día de hoy. Entonces, por si ustedes no lo sabían, el seco líder de Acahuato por parte de los unidos, el seco está registrado como rural, el tucán buscado por la justicia del, de los Estados Unidos por las tres letras, buscado por el DEA, el DEA, el tucán que aparece en la página como uno de los más buscados, la DEA y el FBI tienen al Tucán en la lista, pues en Michoacán anda tranquilo y desfiló el día de hoy, acompañado por todos los, la, la policía michoacana, este, Guardia Nacional, todos desfilaron ahí en caravana a caballo, algunos en sus camionetas, el gordo Sierra Santana iba en una camioneta oscura, este, dicen que es blindada, me estaba comentando, este, me estaba comentando yogur, me dice el yogur que esa camioneta ya no es del gordo. Bueno, quién sabe. Les paso el dato como está para que ustedes sepan la misma información que sabemos nosotros. La camioneta oscura que subimos en la foto, esa camioneta está registrada a nombre de Nicolás Sierra Santana. Es de las pocas camionetas que tenemos plenamente identificadas que trae la gente de los, de los unidos, de los boqueteados unidos. Por ahí alguien les dio otro nombre. ¿Cómo le llamaron los? ¿Qué? 
Florines Unidos. <ríe> los Florines Unidos, este, son varias, varios vehículos. La Tacoma Roja que aparece también ahí. Esa Tacoma es de la gente de los Templarios, de la gente de Tucán. Pero dicen que el Tucán iba a caballo. El Tucán iba a caballo en la cabalgata, no iba en los carros. En los carros creo que nada más iba el gordo. El Jando dicen que también andaba a caballo. Yo al Jando no lo vi en las fotos. Eh, miren, nos pasaron varios videos. Pero como hemos tenido problemas eh, con gente que nos mandan videos. Y luego la maña anda buscando el video a ver qué, a ver qué pistas se encuentran. Pues... Los videos que nos mandaron los recortamos. Nada más para que se vea la pura imagen. Porque en el video original. Pues se miran. Por ejemplo la camioneta de donde grabaron. Se mira que otro vehículo iba adelante. Y cualquiera de esas pistas pues. De alguna manera. Este. Puede servir verdad para que. Eh, pues vayan por la persona. Entonces por esa razón. Eh, nada más recortamos imágenes de salvapantalla y acomodamos, ¿sí? acomodamos la nota. Dice Omar Almanza, pagaron publicidad previa mañana a ver qué dicen los chayoteros. Pues no dudo, no dudo que hayan de alguna manera eh, solicitado la participación de los medios para que les cubrieran la nota, para que les este, checaran ahí la, la reunión. ¿Sale? Dice Douglas. Y de plano, hasta el Chayo andaba ahí. No, fíjense que Nazario tiene como un año que no se sabe de él. Eh, yo creo que se retiró. Hay quien dice que por ahí anda, este, que por ahí anda trabajando con ellos. Yo no creo. Yo no creo que Nazario, después de haber sido jefe, eh, se vaya a bajar ahora a hacer, a hacer lo que ellos quieran, es como Carlos Rosales. ¿Sí saben por qué se fue Carlos Rosales para el otro mundo? Porque Carlos Rosales salió queriendo ser jefe, porque todos estos que estaban en la calle crecieron durante el tiempo que estuvo Carlos Rosales en, en las rejas. Estos crecieron y cuando sale Carlos Rosales, como dijo la tuta, todos se iban a alinear, todos se iban a alinear. Fíjense, un capítulo que mucha gente no ha tomado en cuenta. Los videos de la tuta, donde la tuta dice, va a salir de la escuela el papá, el papá de todos estos, ya hablamos con él, eh, ya hablamos con Tena, se van a encargar de poner orden, y si todo funciona como el papá de todos quiere, pues eh, iban a poder crear una nueva organización y a trabajar. Decía la tuta, vamos a trabajar con el papá que salió de la escuela y cosas así. Entonces la tuta en esos videos hablaba de que él sentía o él sabía que los autodefensas ya lo habían perdonado. Hay que recordar que la tuta mandó mucho dinero a los autodefensas a través de este Jorge Vázquez Valencia mandó dinero para Frutos Comparán y que Frutos Comparán lo repartiera supuestamente. ¿Qué es lo que hizo Jorge Vázquez? Pues se peló con ese dinero que es de por ahí el pleito que traía Jorge Vázquez con Frutos Comparán. ¿Sí? Se les peló con ese dinero y a partir de entonces pues eh, pues Jorge Vázquez está por allá en Ecuador, ¿no? Ya vieron el señor por ahí que comentó, y ese es otro. Pero para que vieran ustedes el capítulo de la tuta, que hay mucha gente que no, que no recuerda todas esas cosas que ya hemos comentado por aquí. Algunos porque son nuevos en el canal, probablemente no, no saben que todos estos temas ya los hablamos o ya los tocamos. Dice Manuel Villa Vicencio, buenas tardes. Para todos, saludos, Misargi, desde Caborca, Sonora, México. Saludos a la gente de Caborca. Dice Alicia Ramos, ¿ya salió la tuta? No, el que salió fue un hermano de la tuta. El hermano de la tuta 
se llama Flavio. Ese sí salió, pero creo que está trabajando. Bueno, salió y está pidiéndole protección a las cuatro letras. Flavio, el hermano de la tuta. Y creo que por eso, allá para Tumbiscatío, para Arteaga, allá para la tierra de la tuta, eh, hay un revoltijo. Se dice, por ejemplo, que un sujeto apodado el Chelis está trabajando por orden de las cuatro letras. Este Flavio, hermano de la tuta, sale y se pone en contacto con el Chelis para que le ayudara a recuperar todo lo que le quitaron los Sierra Santana, los autodef... Los Sierra Santana, más que nada. Miren, cuando el tiempo de las autodefensas en Arteaga correteando a la tuta, a la tuta le quitaron sus casas, le quitaron varias, varios negocios que tenía, varias cuentas bancarias donde le llegaba dinero de los negocios de lavado de dinero, se los quitó el entonces subsecretario de seguridad de Michoacán, si ¿Sí saben quién era, ok, les voy a decir quién era, Adolfo Eloy Peralta Mora, apodado por clave, el Yankee era el encargado de todos los operativos para encontrar a la tuta. Por eso el Yankee era muy cercano a los Sierra Santana, porque supuestamente los Sierra Santana le estaban pidiendo dinero a la tuta para protegerlo, pero por otro lado le pasaba la información al Yankee dónde estaba la tuta para ir a agarrarlo. Ya después de un tiempo, este, la tuta se dio cuenta de que le estaban viendo la cara por los dos lados. Pero pues ya la tuta no pudo hacer mucho. Cuando la tuta descubrió que estaban armando todo para presentarlo como trofeo de Peña Nieto, pues para la mala suerte de la tuta eh, ya tenían toda la información de él. Dónde se movía, dónde estaba... Y fueron varios los que cayeron en esas mentiras de los Sierra Santana. El gordo Sierra Santana eh, se reunió con Pablo, ¿qué se llama? El Morsa, Pablo Magaña hace rato, el Morsa, que también estaba en la lista de los, eh, pues de los que urgía eh, poner tras las rejas. Ok. Nicolás Sierra Santana se reúne con el Morsa y le dijo que lo iba a hacer autodefensa. El Morsa compró playeras de autodefensa de la Unión. Fíjense cómo le lavaron el coco al Morsa. Al Morsa le dijeron que lo iban a hacer encargado de las autodefensas que iban a avanzar hacia el estado de Guerrero. Entonces con esa, con esa consigna, con esa misión, el Morsa... Con toda su gente los bajó del cerro. Todo el grupo del Morsa. Los bajaron del cerro. Los pusieron en la autopista. Nicolás Sierra Santana quedó de llevarle eh, las playeras y los apoyos. Ahí le dijo que lo esperara en donde termina el estado de Michoacán y comienza el estado de Guerrero. Hay un puente. Hay un puente y luego hay una desviación que hace como una Y. El lugar lo conozco porque... Nosotros anduvimos por allí unos días antes de que el Morsa bajara. Sabíamos que íbamos a avanzar para Guerrero. Pero yo no sabía que el Morsa era el encargado. Porque por donde quiera estaba la foto de que el Morsa, pues supuestamente lo estaban buscando. Pero también estaba la foto del cenizo. Y el cenizo se la pasaba en Tepalcatepec con el abuelo. Estaba la foto de Chanda. Y el Chanda se la pasaba en Apaxingán con el 5 con los Álvarez y con el cenizo también en Apaxingán. Estaba la foto, por ejemplo, de este de las playas, el 500. También estaba la foto del 500 y se sabía que el 500 pues andaba con el seco, andaba con el tucán, andaban pues tratando, ¿verdad?, de acomodarse en las autodefensas. Supuestamente con hacernos con registrarnos como fuerzas rurales nos iban a registrar como estatales de la fuerza rural y ya con eso iban a meter a toda esa gente yo tengo por ahí pruebas documentos que se enviaron en ese tiempo donde 
Pero son documentos que yo presenté acá en los Estados Unidos. Por eso son documentos que no les puedo hacer públicos a ustedes. Pero eh, yo sí tengo las pruebas de que el gobierno del Estado, el señor Jesús Reina, el señor Fausto Vallejo y este señor que quedó también encargado cuando se va Jesús Reina, el último gobernador que tuvo Michoacán de ese Jara, Jara se apellida, Salvador Jara, Salvador Jara, eh, Jesús Reina y Fausto Vallejo sabían exactamente todo lo que pasaba entre los templarios y la gente de los Viagras, por lo menos con la gente de los Viagras. Por ejemplo, José Manuel Mireles, la primera vez que yo eh, comencé a tener problemas con mis seguidores es porque tenía mucha gente, yo tenía agregada mucha gente que pensaba que yo tenía que apoyar a ciegas a Mireles. Me seguían porque pensaban que supuestamente yo era gente de Mireles y que yo apoyaba a Mireles. Cuando yo comencé a publicar que Mireles se había reunido con la tuta en Tumbiscatío, que después se reunió con la tuta en Úspero y que Mireles andaba agarrándole dinero a los dos bandos, eh, comenzamos a tener problemas con la página que se llamaba Comando Insurgente, la primera página que yo tenía en Autodefensas. Anteriormente tuve otras páginas, pero pues como ustedes recordarán cada, bueno, los que me han seguido desde entonces, cada año, cada dos años me tumbaban las cuentas, me cerraban las páginas, pero hay muchísima información que se perdió de mis primeras participaciones en las autodefensas que quedaron en el, en el Facebook. Por ejemplo, cuando yo llegué a Michoacán, todo eso, todo eso que puede comprobar de que yo venía de Guanajuato a sumarme a Michoacán a una causa que yo creía que de verdad era para apoyar al pueblo, para cambiar las cosas de Michoacán. Siempre mis actuaciones, mis acciones han sido para devolverle la paz a Michoacán. Yo por ahí tengo todavía los salvapantallas. Cuando agarramos a la tuta, a la tuta lo agarramos, fue como en, en junio, julio, por ahí así. No recuerdo exactamente bien ahorita la la fecha eh, fue muy ¿Qué onda? Ah, Pachón se quiere meter Pachón ahí te quedas afuera Pachón el Pachón que está tocando les digo que se sale ya cuando tiene frío ahí está tocando la ventana rasguñando la ventana para que lo metan dice Rubén Quintero el Yankee es compadre de Nicolás Sierra Santana sí son compadres son compadres el Yankee es padrino de el mini gordo Steve Sierra Paredes el mini gordo, el hijo de la empanada el hijo de la empanada es Steve Sierra Paredes es hijo del gordo, le apodan el mini gordo es el encargado del dinero que llega a Michoacán a través de los negocios que hacen y este mini gordo es ahijado del Yankee y es ahijado de un presidente municipal de Guerrero ¿Cómo se llamaba ese, ese presidente? ¿Cómo se llama ese presidente? Un presidente municipal de Guerrero que creo que ahorita ya no está trabajando con los Sierra Santana. Eh, no recuerdo cómo se llama ese presidente municipal. ¡Pachón, sí! ¡Abre la ventana, pues, Pachón, métete! Este... A, a ver por ahí los que los que han seguido el canal si se acuerdan de cómo se llama ese presidente municipal de un rancho que tiene Nicolás Sierra Santana allá en Guerrero cruzando infiernillo cruzando infiernillo de Michoacán para qué lado está ese ese pueblo se llama seguido lo mencionábamos antes porque ahí estaban los diagras y había bastante información de allá de aquellos lados es en Michoacán pasando infiernillo. Esa es donde se iba a ir a esconder la tuta. Donde iban... El, no, el Pantera. Ok, ahí les va la del Pantera. Al Pantera le habla eh, Rodolfo Sierra Santana y Mariano Sierra Santana tenían contacto con el Pantera a través de un sujeto de Guerrero que le decían el Tigre. Este sujeto de Guerrero que le decían el Tigre, según la tuta participó en lo de los 43 de Ayosinapan. Este mentado tigre cayó 
junto con el hermano del gordo, con Mariano Sierra Santana. Los agarraron a los dos. Bueno, ese tigre de Guerreros Unidos anduvo en, en Los Reyes. Anduvo en Los Reyes, anduvo en Peribán, anduvo con la sopa. Hay fotos del tigre, cadenas y apellida el tigre. Ah, ¿Cómo se llama ese mentado tigre? Bueno, era gente del Gavilán. El tigre era gente del Gavilán. Eh, no, no, de Infiernillo, pasando la isla de Infiernillo, Raúl Herrera. Pasando Infiernillo ya en el estado de Guerrero. Ese pueblo colinda con, con, con la costa de Infiernillo. Se llama el pueblo... Uh, se llama... El presidente se llama Rafa. El padrino del gordo, del mini gordo, se llama Rafa. Rafa, ah, Rafa, ¿qué se llama ese carajo? Sí, se llama Rafa, pero ¿cómo se apellida? Pues antes teníamos mucha gente de Guerrero que seguía el canal porque hablábamos de esos lugares, como dejamos de hablar de por allá. Hay mucha gente, pero antes sí teníamos Coaguayutla. ¿Es Coaguayutla? ¿Sí es Coaguayutla? Rafa, ¿qué se llama el presidente? El padrino del minigordo. Que ahí le agarraron una, una pista al minigordo. Una avioneta que venía de Colombia. Ahí, ahí la agarraron. Y se la echaron que según era de Migueladas. ¿Sí es Coaguayutla? No, Coaguayutla es donde están los mentados cuernudos. Guaguayutla es donde están los cuernudos, ¿no? ¿O cómo se llama ese otro pueblo? No, no, es Vallecitos. Entonces es Guaguayutla, yo creo. Se llama Rafa, el presidente municipal. Él de Morena. Él de Morena, el presidente municipal también, de los que apoyaban al gordo. O creo que ya no es presidente. Dice, ¿sabes qué sabe? De que ayer en Guanajuato... Se despacharon a donde los reyes. No sé, no han comentado nadie nada. Guaguayana. No, oh, ya me hice bolas. Guaguayana. Sí, porque Guaguayutla es donde están los de. Están los del, los del mentado cuernudos. Rafa Martínez. Ok. ¿Cómo se llama Yafé Sorcua? Rafa Martínez se llama el presidente. ¿Cómo se llama el pueblo? No va para tener el dato para no. No me gusta quedarme a medias con la información. Pero para meterme al celular se me hace muy, muy tardado. Ya se fue Pachón. Se ha venido a seguir en la calle. ¿Cómo se llama el pueblo, Rafa Martínez? Tú, Rafa Martínez, tú, Jefe Sorcua. Rafa Martínez se llama el presidente municipal. Por parte de Morena, que es padrino de El Minigordo. Coaguayana. No, Coaguayana es en... Es en... Es acá en Michoacán. Dice Jorge Estillero, algún día nos dará contexto o su perspectiva de los 43 de Yosinapan. Fíjate que Coaguayutla, o oh, okay. que sí se llama Coaguayutla. Y donde están los cuernudos, ¿cómo se llama? Sí, allá Cu Coahuayana es para allá Pantaltepo. Es Coahuayutla, dice. Ok, confirmado, es Coahuayutla. Ok. En Coahuayutla es donde se iba a ir el Pantera a esconder, supuestamente. Le dijo Mariano Sierra Santana que llegara a la orilla de Infiernillo, por ahí, por esos lados, bueno, por el rumbo de las cañas, en Tumbiscatío, por ahí así, que le iban a dejar una lancha, que llevara nada más cuatro personas y que subiéndose a la lancha, pues lo iban a llevar allá a Coahuayutla para que allá se para que allá se quedara. Entonces resulta que el Pantera, bien confiado, se llevó creo que cuatro nada más de los de su confianza, cuatro o seis personas, seis personas llevaba el Pantera. Iban tres con él en la camioneta y iban otros tres. Aparte, aparte iban tres en una camioneta y iban tres en la camioneta del Pantera. Bueno, eso me lo contó una persona 
que iba con el Pantera para allá. Una persona que estuvo allí cuando le hablaron al Pantera, que sabe todo, 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 todo. A partir de allí salió la historia del Pantera, que la van a encontrar aquí en el canal. Para los que no saben cuál es la historia del Pantera, en el canal de Unidad de Inteligencia Ciudadana, ahorita que termine este video, les voy a etiquetar ahí el video para que se metan al video y vean la historia del Pantera. Se llamaba Galeana Núñez, ¿no? Galeana Núñez, el Pantera. Dice por acá... Ok, entonces... Se va el Pantera... Tranquilo, esperando que lo iban a, a subir a la, a la lancha. Cuando lo que salieron fueron helicópteros por todos lados. Es una zona... Donde está lleno de cerros por todos lados. O sea, había forma de esconderse. Cuando baja el Pantera en la camioneta... Le salieron los soldados, los helicópteros y todo. Y ese fue el final del Pantera. Pum, pum, desde arriba del helicóptero se lo... Desde arriba del helicóptero se lo despacharon. Era una blindada la que traía. Pues no resistió mucho el blindaje. Eh, dicen que el Pantera eh, se, le, se le empuentó la camioneta. Y que ya no pudo, que ya no pudo correr. Y pues ahí lo agarraron. La gente de él se bajó. A los que se bajaron, pues quedaron a los pocos metros de la camioneta. La persona que me contó, este, la libró. La persona que me contó la libró porque a ellos se les retrasó la camioneta. Creo que se les apagó la camioneta. Y venían un poco atrás. Cuando vieron que se levantó el helicóptero, se frenaron y ya no siguieron al Pantera. Se quedaron atrás. Dejaron la camioneta abandonada y se bajaron caminando por el cerro. Llegaron a Paxingán y en Paxingán pues los agarró el grupo Arce, que fuimos los que agarramos a la gente del Pantera. Y pues ya llegó el 5, llegaron los demás, el comandante Arenas, el... todos los que andaban con nosotros y pues ya se los llevaron para presumirlos como detenidos. Pero a la gente del Pantera, a esa gente la agarramos nosotros, fuimos los primeros que los interrogamos el primer interrogatorio se lo hicimos nosotros, allí fue en Apaxingán, en la que le llamaba la barricada de la coca ahí fue donde lo llevamos a interrogar en la parte de atrás había un terreno baldío en ese terreno baldío había una cabañita una, una, una bodega en esa bodega los tuvimos como, como seis o siete horas Dice, si ¿sí supo del que se quedó en el monumento de la colonia Miguel Hidalgo. ¿Cuándo fue eso tú, Alberto Macías? Del monumento de, de la colonia Miguel Hidalgo. ¿Cuándo fue eso? No, no supe. ¿Qué fue del 5? Mm, no sé si contarle del 5, fíjense. Porque no me cae mal el vato. A pesar de todas las... De todos los errores que el 5 cometió. Parte de lo que nos pasó a Grupo Arce. Eh, tuvo que ver el comandante 5. Bastante tuvo que ver. No nomás a Grupo Arce. A varios grupos que el 5 eh, nos traicionó. Porque no le rendíamos suficiente dinero. Una vez llega el 5 a cobrarle al comandante Arce. Porque no crean que lo había nombrado encargado de Apaxingandia gratis el 5 se volvió dinerero, se echó a perder el 5, para mí se echó a perder ahorita que ya está otra vez jodido, pues a lo mejor ya, ya cambió el 5 se la pasaba metiéndose cosas, polvo por montones, por montones hubo una fiesta allá en la ciudad de las niñas les voy a contar lo que hizo el comandante 5 Hubo una reunión con los generales, con los generales, con el inspector de la federal, este sujeto Galindo. Estaba el inspector de la federal que se llama Galindo. Estaba el comandante Arenas. Estaba eh, jefes de la, del ejército, coroneles, generales. Estábamos ahí en una reunión. Eso fue en la ciudad de las niñas, en, un, en una casa de la ciudad de las niñas. Entonces... El 5 estaba bien tomado. El 5 estaba bien tomado. Pues, ¿qué creen que se le fue la onda al 5? Así bien pedo, así de... Sacó una bolsota así. 
de harina. Sacó una bolsota de harina y la puso en la mesa y estaba invitando a todos a que... <ríe> yo me quedé así de... Puta. Dije yo, nos van a amarrar ahorita todos. Porque estaba lleno, pues imagínense. Estaba el, el jefe Galindo, que era el de la federal de todo el país. ¿eh? El mero jefe de la federal. De, de todo el país. Era, era Galindo. Este, estaba el comandante Arenas, que era el, el regional por parte de la federal. Estaba el, el general de la zona. O sea, había militares por montones. Toda la... Era una callecita. Y el rancho está en una orilla y estaba una callecita. Todo estaba lleno de camionetas. Nosotros nos estacionamos como... No, pues bien atrás. Casi a la entrada del pueblo. De que estaba llenísimo, este... Llenísimo de carros. Y entonces... Pues estábamos allí, ¿no? Estaban haciendo carnitas y siempre hacían eso, carnitas, llevaban mujeres, llevaban al porteño para que cantara, llevaban mujeres ahí para... La historia de las mujeres luego se las cuento. Ya por ahí le hemos contado antes, hace años hemos contado la historia, repetidas veces, los que son, los que ya tienen tiempo en el canal ya se saben, ¿verdad? La historia de Cecilia Valencia, cómo la conocí. Cómo descubrí yo todo eso de, de las mujeres, este, la historia de Martel, que era el encargado de las muchachas, todo eso. Bueno, y entonces, no, pues yo me quedé frío cuando el comandante 5, bien, bien, bien ebrio, bien tomado, se le va la onda y saca la bolsota así de, de harina. Y, no, pues todos así de chalín, ¿qué onda? No, ¿qué, qué, qué, quién sabe qué? No me acuerdo quién fue, creo que el burro. Este. El burro, no recuerdo quién fue el que fue uno de los, de los cercanos de él. Este, ya lo agarra y no, cinco, dice. Este, el otro. No, quién sabe qué, la chingada. Ya, pues disculpándose, no con los. No, nadie dijo nada. Yo creo que hasta los militares les cayó de sorpresa. Hasta Galindo le cayó de sorpresa. Ya sabían ellos que las autodefensas movían esas cosas, ya sabían, porque, por ejemplo, en Parácuaro, cuando yo estaba en Parácuaro encargado, una de las razones por las que me movieron de Parácuaro, fue porque no quisimos ir a la junta, que estaba organizando el Tucán, en Antunes, el Tucán, a través de un sujeto de ahí de Parácuaro, que le decían el Jamo, ¿Sí? este, un sujeto que le decían el Jamo, estaban organizando que supuestamente, el pleito en Parácuaro fue porque nosotros no queríamos que hubiera laboratorios. Y el gordo Sierra Santana, que tenía a Jamo ahí en Parácuaro, a fuerzas quería que se cobrara. Entonces el consejo de Parácuaro, que era un grupo de civiles, que los comandaba una persona que se llamaba Mauricio, ese Mauricio pues ya también se fue para el otro mundo. A Mauricio le entró la avaricia y Mauricio dijo... Pues bueno, que nosotros no teníamos nada que hacer allí. Que si ya habíamos liberado el pueblo, que si ya habíamos este, limpiado de gente, pues que los dejáramos tomar el control a ellos. Y se le dio el control a Mauricio y al Consejo Ciudadano de ahí de, de Parácuaro. Entonces Mauricio se hizo amigo de los Viagras y comenzaron a cobrar por los laboratorios. Eso fue lo que pasó en Parácuaro. Uno de los principales encargado de los laboratorios, era más que nada menos hermano de la presidenta municipal de Parácuaro. Hermano de esta Vázquez, ¿cómo se llama? La presidenta de Parácuaro. Un hermano de ella era de los que tenían laboratorios ahí en Parácuaro y pues eran de los que tenían interés de que se siguiera trabajando los laboratorios en Parácuaro. Entonces decía yo, bueno, entonces ¿cuándo se va a acabar esto? Al rato van a pelear por los laboratorios. Al rato va a seguir este desastre todavía más para adelante. Lucila, gracias, Quique. Lucila Barajas tenía un hermano. No recuerdo cómo le, dicen al, cómo le dicen al hermano. El Junior, creo, le dicen al hermano. No recuerdo cómo le dicen al hermano. Este, El hermano de Lucila Barajas tenía laboratorios ahí en Parácuaro. Entonces eran de los interesados en que se siguiera moviendo ahí ese producto. Total, pues, eh, a la gente la perdonaban. Y cuando lo perdonaban, les daban permiso de cocinar, 
les daban permiso de sembrar, les daban permiso de hasta andar cobrando cuentas. Ah, porque no se sabe la historia de las cuentas. Bueno, luego les cuento la historia de las cuentas. También tiene su, su capítulo aparte. Para todos los que ya vieron el libro de autodefensas que escribí, en ese libro se cuentan de manera ruda, de manera... Eh, sí, de manera ruda. Se cuentan todos estos episodios que ahora les vuelvo a, a recordar, eh, porque son cosas que vivimos y cosas que son importantes para que la gente entienda por qué no puede llegar la paz a Michoacán. Entonces, eh, se hace la marcha por la paz. Ya nos extendimos bastante para explicarle lo de la marcha por la paz. Miren, mi gente. Con esta gente que participó en la marcha por la paz. No es paz lo que quieren esas gentes. Ellos no quieren la paz para el pueblo. Ellos lo que quieren es la paz para ellos. Los pueblos unidos lo que están pidiendo es seguridad para ellos. Que se les limpie el terreno. Que vayan los militares a enfrentarse con los jaliscos para recuperar los terrenos que estos viagras, que estos de Tepeque no han podido recuperar. Esa es la verdad. Lo que están pidiendo no es la paz. Están presumiendo que tienen al general de su lado. Lo que hubo el día de hoy en la cabalgata fue una evidencia clara de que ellos presumen al gobierno de su lado. Que los van a cuidar, que los van a proteger. Pero no es la paz. No están pidiendo paz, al contrario. Están pidiendo guerra para palaguaje. Están pidiendo que vayan a molestar a la gente de Aguililla. Están pidiendo que vayan a limpiarles Cualcomán. Entonces, no es paz. La paz va a ser a lo mejor para los pueblos donde están ellos. Porque si fuera paz general, pues entonces hubieran marchado también acompañados de los Jaliscos o del bando contrario. Pero no fue así. Marcharon solamente los de Pueblos Unidos presumiendo que tienen al general de su lado. Eso fue lo que ocurrió el día de hoy. Dice Javier Castro, ¿dónde podemos mirar el video de la cabalgata? Eh, no sé si alguien más vaya, te, vaya a subir videos. Yo tengo videos. Pero eh, decidí no publicarlos. Mejor publiqué salvapantallas. Porque en los videos a lo mejor se puede ver la persona que tomó el video. Lo voy a editar. Lo voy a editar para que vean ustedes lo que, lo que pasó. Tratando de rayar o borrar ahí para que no se vea ninguna pista. ¿Me explico? Eso es lo que sucede siempre que nos llega material. Debemos primero de valorar el material. De valorar si no se pone en riesgo a nadie. Y ahora sí hacerlo público. ¿Ok? Es que ya han molestado gente en Tepalcatepe. Ya han molestado gente en Cualcomán. Han molestado gente en Buenavista. Que nos mandan un video. Y luego se enoja porque que en el video sale esto, que en el video sale el otro. Hay que tener mucho cuidado con todo ese contenido. Dice Quique, mejor súbelo a Breivart. Lo que pasa es que en Breivart eh, no decido yo la información que se sube a Breivart. En Breivart tienen una, una gerencia que es la que se encarga de valorar el contenido. Y hay material que no se puede hacer público acá en Estados Unidos. Acá en Estados Unidos, por ejemplo... Los tirados, todo eso ya no se puede publicar en los medios abiertos. Antes sí, pero ahorita ya hay muchas reglas para, para publicar contenido de ese. En todos lados. En Twitter hay videos de 3X en Twitter. Hay videos gráficos de 3X donde se mira ahí este, el pleito del sapo con el plátano. <risa> ¿Qué palabras me aviento yo para...? Para brincar los algoritmos. Hay, hay videos en Twitter de sapo contra plátano. Que se mira claramente ahí. 
Este. <risa> Pero eso sí se puede ver. Y no se pueden ver fotos de gente, no se puede ver fotos de grupos. Subí ayer fotos de, de los del puente de Zacatecas, de los del carro también de Zacatecas, este, de los que encontraron acá en Veracruz y me la tumbó de volada, me la tumbó Twitter. Me dice Twitter que eso, que eso no es apto para toda la familia. <risa> que no es apto para toda la familia. Pero los videos de sapo contra plátano. Esos sí son aptos para toda la familia. <risa> bueno. Así las cosas, mi gente. Sí, Twitter está. Está muy raro, Twitter. ¿Se han visto, no? A ver. ¿A cuántos de los que tienen Twitter les aparece ese tipo de videos? Ese tipo de material. Dice, donde se meten y sacan la espada de la piedra. Eh, no, no, no sé. No la entendí. Dice, gracias, Javier Rodríguez. Pero por favor, ¿qué mayúsculas? Y del queso de... <risa> Del queso de los reyes tampoco ese se puede ver. Dice, hola Leonor, buenas tardes, saludos cordiales aquí. Saludarle amiga, yo aquí llegando, déjale, dándome like, gracias por ahí, ojo de vidrio. El rey Arturo sacando la espada. Ah, no le entiendo a tu comentario de la espada en la piedra. Dice, siempre Twitter recomienda, recomienda esos videos, Twitter. No, pues sí. El otro tracatrás. Sí, son videos de, de tracatrán, pum, pum. Sí, de esos videos de sapo contra plátano, esos sí aparecen ahí como si nada. Dije yo, ah, una vez yo les, les mandé decir, porque me dice, tu video no es apto para toda la familia, que le pongo ahí. Y a poco los videos de sapo y plátano sí son aptos, caray. Dice, no le entendí. Sí, no le entiendo al de la espada en la piedra. No le hay referencia. Pero bueno. Ahí estamos, mi gente. Entonces, a ver. Ya nada más para... Para concluir. ¿Se entendió lo de la caravana? Sí se entendió lo de la marcha. No es una marcha por la paz. Es una marcha... Por la paz de ellos. Por la paz de los pueblos unidos. Que son los que quieren. Que se les dé seguridad. Pero es una marcha. Es un banderazo de guerra. Más bien. Es un banderazo para que vayan. A quitarle la paz a Guililla. A quitarle la paz al aguaje. Porque eso es lo que quieren. Quieren quitarles el aguaje. Para mandar ellos en el aguaje. Para que el chunde pueda regresar al aguaje. Ese chunde que perdió el aguaje. Y no lo ha podido recuperar. De maña como maña. Mientras el gobierno. Siga ocultando que existen. Los florines unidos. Mientras el gobierno siga ocultando que existen los florines unidos. Esto va a ser. Una constante todo el año. ¿Sale? Al gobierno le conviene decir que son ganaderos, que son aguacateros, que son limoneros. Porque así, si los miran reunirse, pues dicen que sostuvieron una reunión con ganaderos para hablar de seguridad, con aguacateros, con limoneros para hablar de seguridad. En realidad no es seguridad. Están hablando de echarle tierra a los jaliscos, están hablando de echarle tierra a los pueblos donde ellos como maña no han podido ir a dar la cara. Así es. Por eso también el mote de. Este. Gallinas. De gallinas boqueteadas. Por eso también el mote. Dice. Es una marcha de protección para pueblos unidos. Demostrar que el gobierno está con ellos. Pues. En parte sí. Fíjense. En parte. Eh, la marcha fue para comprobar. Que los apoyan los militares. Que los quieren mucho. Y de que. Están dispuestos a apoyarlos al 100. Inclusive hay publicaciones de que la misma Sedena estuvo convoc convocando a la marcha por la paz. 
la misma Sedena estuvo promoviendo la supuesta marcha por la paz. Mientras en los pueblos a la gente que tiene dinero se le pidieron 30 mil pesos. Me imagino que ya de estar la comida, porque iba a haber una comida en Buenavista el día de hoy en la unidad deportiva. El gordo le va a hacer una comida al general nuevo que llegó en la unidad deportiva. Le pidieron 30 mil pesos a la gente de dinero, supuestamente para esa comida. Entonces, eh, miren, la paz no se conquista protegiendo a unos y dándole guerra a otros. La paz requiere estrategias claras y contundentes parejo que se inhiba la presencia de esos grupos en las carreteras que retiren a la gente mala que hace retenes que paran carros que revisan celulares eso es lo que puede garantizar la paz la paz solamente se consigue con estrategias eh, bien planteadas algo como lo quiso Calderón no más que parejo para todos Calderón pues ya ven que correteaba a unos y eh, se saludaba con otros. Obrador está haciendo lo mismo. Yo no entiendo a veces por qué Obrador habla tanta tontería cuando está haciendo exactamente lo mismo. El señor miente. El señor cree que las personas no saben lo que está pasando en este gobierno. Ya nada más él se cree sus discursos. Obrador de que va bien, de que ya no hay de que ya no pasa lo que otros gobiernos, de que ya no se protege a nadie, de que se está trabajando por la paz, pues para que vean, allí están sus resultados de trabajar por la paz. Para ellos trabajar por la paz es dejar en paz a los malos, dejar en paz a los malos, no molestarlos, dejarlos que hagan lo que ellos quieran. Dice Quique, si sí fue la Sedena, no sea la gente porque no hace nada. Alberto Vázquez, en el aguaje no hay paz, pero solo se puede decir desde afuera, porque dentro solo se puede decir lo que las cuatro letras quieren. Mira, Alberto Vázquez, pasa lo mismo por todos lados. Si tú me dices que vives a gusto fuera del aguaje, es porque probablemente formas parte de las nenas boqueteadas. Aquí no vengas con tus cuentos, porque se sabe que cuando estaban en el aguaje, las nenas boqueteadas se pasaban de lanza con la gente. Actualmente la gente que vive en paz en el aguaje es la gente que apoyó a las cuatro letras y es la gente que estaba siendo perjudicada por las nenas boqueteadas. Si a ti te corrieron del aguaje, si tu familia tiene problemas en el aguaje, que se diga con todas sus letras. Es porque probablemente tú apoyabas al chunde, tú apoyabas al voto o probablemente tú eras de los que le pasaban la información a los diagras. Entonces por eso tu familia no es bien vista en el aguaje. Y lo mismo pasa por todos lados. En Tepalcatepe, a la gente que apoyaba las cuatro letras la corrieron, les va mal, no los quieren, no pueden vivir a gusto en Tepalcatepe. La gente de Tepalcatepe, que no quiere al abuelo Farías, también pueden decir lo mismo. Que en Tepalcatepe no hay paz, porque, pues ahí para poder estar tranquilos, tienes que apoyar al grupo local. Lo mismo pasa en el aguaje. Si quieres vivir en paz, pues tienes que apoyar a las cuatro letras y que de alguna manera por lo menos no están cobrando o no están quitándole las cosas como pasa con el voto, como pasa en Buenavista. Al que no me vengas a decir ahora que vives a gusto en Tepalcatepe, que no me vengas a decir ahora con que vives a gusto en Apaxingán, donde cada que ocupan dinero se llevan un empresario, se llevan a una persona de dinero y se están acabando la gente. Vas a decir que vives a gusto en Los Reyes, donde ya vieron lo que pasa si se rebelan contra esa gente. Aquí hay algo que debe quedar bien claro. En cada grupo, para poder estar felices, debes de alinearte con los que mandan en ese pueblo. ¿Ok? Si no estás a gusto en el aguaje o en Aguililla, es porque al de ser revueltas, es porque al de ser gente del voto, es porque al de ser de los mismos, que cuando estaba el voto, cuando estaban los revueltas, se pasaban de lanza con la demás gente. A toda esa gente que abusaba de las personas en el aguaje, en Aguililla, 
que andaban en los carros presumiendo que eran gente del Coruco, a toda esa gente la corrieron del aguaje, de Aguililla, y es obvio que no están a gusto y que no son felices. Cuando estaba el chunde en el aguaje, quitaron huertas, quitaron ganado, se quedaron con casas. Es más, el chunde que ya no vive en el aguaje, anda vendiendo en Morelia las casas del aguaje que no son de él. Ni modo que digas que eso te hace feliz. Así de sinvergüenzas y descarados los viagras. Andan vendiendo casas del aguaje que no son de ellos, pero porque allí vivían, porque los dueños originales se fueron, dejaron las casas solas, llegó el chunde, metió a su vieja, metió a su familia esas casas, cuando cae el delta, el chunde sale corriendo, pero él piensa que esas casas son de él. Lo mismo pasa en Buenavista, ahora que salió el maguey, pues ya ven que la mayoría de la gente de los viagras en Buenavista, tienen casas en la ruana, ¿Cómo se quedaron con la casa de Chuchín? ¿Cómo se quedaron con las casas de toda la gente que han corrido de la ruana? La sirena ya tiene como siete casas de pura gente que han corrido y que la han obligado a entregarle los papeles de las casas. Esa es la realidad. Entonces no vengas aquí a decir con que hay pueblos donde no eres feliz porque la única manera por la que no eres feliz probablemente es porque apoyas al bando contrario. Y ya esto es la realidad. No se puede hacer más. En los Reyes, eh, la fiscalía está de parte de Huicho. Si quieres ser feliz en los Reyes, tienes que pagar lo que ellos quieran. Tienes que decir que eres feliz. Así de claro. ¿Sale? Dice por acá, el Maseca tiene orden de aprehensión, pero no lo han detenido. Si tiene... El control de Nuevo Urecho y Ario de Rosales. Pues allá anda el michoacano que se escapó de allá de, de Hidalgo. El mentado Maldonado. El mentado Maldonado ahí anda en, en Nuevo Urecho. El que se escapó de allá de Hidalgo. El famoso prófugo internacional, jefe de Pueblos Unidos. Allá anda en Nuevo Urecho. El gobernador lo sabe. Ya se le mandó al secretario de Seguridad Pública la información. ¿Dónde está viviendo el vato? ¿Cuánta gente trae? Allá lo andan buscando en Hidalgo, donde se escapó. Acá está en Michoacán, para que sepan. Es compadre, es más. Es compadre, el Michoacán es compadre del mentado que le dicen la gorda y del otro mentado comandante Barrera. Son compadres, los tres. Dice Misagi, mejor hice otra cuenta porque me están mandando mensajes que me deje de cosas. Ya se los hemos comentado a toda la gente que viva por esos lugares. Hagan una cuenta falsa para que nos puedan seguir. No hay problema. Siempre y cuando nos avisen. Pues de que eh, lo están haciendo por esa razón. ¿Sale? Dice, saludos comandante. Felicitaciones por decir las cosas claras. Bendiciones. Gracias a Mancio Salas. Abel Murillo, buen trabajo, gracias. Es que hay algo que deben de entender. Los jaliscos están conscientes de lo que son. Dicen, ¿por qué no dicen de los jaliscos? ¿Qué más vamos a decir? Todos los días estamos subiendo noticias de los jaliscos. Que dejaron gente en tal lado. Que dejaron gente por otro lado. Esos vatos no tienen problema en que se les diga lo que son. El problema son los pueblos unidos que ya no son gente mala, que andan con el gobierno presumiendo, que se burlan de la gente al exhibirse con los militares para presumir que los tienen de su lado. Eso es lo que se debe destapar. Me habla Azucena Uriesti. Me dice que si le podemos apoyar con información de lo que sucede en Michoacán, que esto y lo otro le mando la información de los reyes y me dice a Susana Uriesti que no sabían ellos que el mentado este que andan buscando allí el que se les perdió el que según dicen que se perdió ¿cómo se llama? lo mencionamos varias veces el el barbón que se les perdió en que dicen que lo agarró la Guardia Nacional y que no lo entregó. 
Bueno, ese vato. No me acuerdo ahorita del nombre del vato. Pajarito. Me dice Susana Uriesti que no sabía que el mentado pajarito era gente de Huicho. Le mando los videos, le mando las fotos, le mando todo lo que ya habíamos publicado por todos lados. Dice, fíjese nomás, dice, nosotros acabamos de entrevistar a su hermana y no se ve que sean gente mala. Bueno, pues ni modo que no se hayan dado cuenta de que estaban en la marcha, ahí estaba Huicho. Me dicen, ¿quién es Huicho el de los Reyes? Pues ustedes lo conocen. Tú, Azucena Uriente, lo has entrevistado como tres veces a Gucho, el de los Reyes. ¿Te acuerdas el grupito que salió en una parcela de aguacates? Donde decían que se iban a organizar para defender sus huertas de aguacate. Que eran empresarios aguacateros. Ese que sale en ese grupito, el encapuchado, es Huicho. El otro es el Punky. No son aguacateros. No son huertas de ellos. Son huertas de aguacate que le quitaron a la gente y que si sí eran dueños. Y ahora ellos dicen que son aguacateros. Para que la gente como ustedes vayan a grabarlos. Para que la prensa les dé la nota diciendo. Oh, los aguacateros están defendiendo porque los Jalisco les quieren quitar el aguacate. No es cierto. Los verdaderos aguacateros ya perdieron sus huertas de aguacate. Y se las quitó esta gente de los reyes. Valta el de Peribán. Poncho la Quiringua. Eulogia Barragán, todos ellos tienen huertas. Es más, me están comentando que hasta el fiscal de ahí de los Reyes ya tiene huertas de aguacate. El fiscal de los Reyes, según la fuente en los Reyes, ya manda aguacate para Texas, creo, no sé para dónde está mandando aguacate. ¿Cómo ven? Así o más protegidos los quieren. Y me dicen, acabamos de entrevistar a la hermana de a la hermana del pájaro y bueno, pues ahí le van las fotos del pájaro para que vea usted a quién están ustedes defendiendo. Sí saben, hombre, sí saben quiénes son, sí saben, este. Bueno, ya nos vamos, mi gente, como siempre, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, por seguir nuestro canal, por seguir las transmisiones. Recuerden, hay que ser exigentes con lo que se consume. Y hay que ser exigentes con la información. Sobre todo, tener siempre presente de que aquí nada es verdad y nada es mentira. Investigue las cosas por usted mismo y salga de dudas para que sepa cómo está la situación. Dice Quique, al rato hasta los sicarios van a... ya tienen. Ya el punky ya tiene huertas. El mascarita ya tiene huertas de aguacate también. Acá en, acá en Michoacán, en Buenavista... La gente del gordo tiene huertas de limón. El mentado, pues el chunde. El chunde era un tacuachillo ahí que andaba con el gordo. Ahora ya tiene ganado. Tiene vacas. Tiene quién sabe cuántas casas. Te digo que anda vendiendo. El chunde anda vendiendo las casas del aguaje que le quitó a la gente de Jalisco. Las anda vendiendo y no vive en el aguaje. ¿Cómo ves? Aguas, mi gente. Si le ofrecen una casa con alberca. Si le ofrecen una casa con alberca, de dos pisos, con tres cocheras, con cinco baños, aguas. Porque probablemente le están vendiendo una casa que pertenezca a los Valencia, que pertenezca a los Arroyo, que pertenezca a la familia Mezcua, que pertenezca a la familia Mendoza, que pertenezca a la familia este, Mora, de allá de... Del aguaje, aguas. Hay muchas casas abandonadas en el aguaje del de los noventas. Que los viagras se metieron a esas casas, se sienten dueños de esas casas. Y ahora que los corrió el Delta, pues por ahí en la casa encontraron los papeles de la casa. Y así, bueno. Aguas porque si le ofrecen una casa en 100 mil pesos. Con alberca, con cuatro baños ubicada en la avenida principal del aguaje, si le ofrecen una discoteca en venta, ubicada enfrente del jardín del aguaje, aguas. Si le ofrecen una tienda de abarrotes, equipada con refrigeradores y todo, en el centro del aguaje, aguas. Porque es muy posible que no son los dueños los que se la están vendiendo. Una casa de dos pisos, de dos plantas, 
con siete habitaciones, con dos baños, con alberca, con servivar en cien mil pesos. <risa> Ay, esas nenas ya no hayan cómo sacar dinero. Aguas, eh. Aguas. Si le ofrecen una, una huerta de limón en renta, aguas también. ¿Vale? Dice, gracias comandante, todo por darme la información verdadera, mi tote, siempre estará al pendiente del de Salta Argentina. Saludos, saludos para todos, ¿ok? Por eso dicen que son de empresarios. Cuando el gobierno dice que se reunió con empresarios, se reúne con el Chunde, con el Jando, con el Tucán, con el Boto, con el Seco, con Huicho, con Poncho, con Eulogia. Son los mentados empresarios que desfilaron el día de hoy en la cabalgata por la paz. ¿Les queda clara la información? Ándele pues, mi gente. Dice Ojo de Vidrio, comandante, gracias por decir las cosas como son y no como toda la bola de que periodistas chayoteros. Ya estamos colaborando con varios medios, por allí les mandamos material sin logo. Les mandamos material sin logo, sin sello de agua, a varios medios para que nos puedan dar la nota, pero que nos, que nos citen como fuente. Y podemos colaborar con quien quieran. Cualquier material que yo publique y que lo quieran sin sello, si es material mío, pídanmelo. Pero en la nota quiero que digan que es o de José Ulises Lara o de la Unidad de Inteligencia Ciudadana o de Breivar, que es la compañía a la que pertenecen los derechos de la Unidad de Inteligencia Ciudadana para que sepan. Ok, saludos como siempre para la abuelita del tocayo, para la preciosa Gina, besote para Gina. Saludos también como siempre para la señora preciosa de los cachetitos bonitos, señora María Rubalcaba, para la señora María Istas para el Mace Valladares, para Alfonso Vázquez, hasta allá, hasta Chicago, Memo Ramos, allá en California, que no se ha reportado, te encargo Memo Ramos, estamos preocupados por ti, de que no sabemos qué onda contigo, saludos también como siempre, para el Sniper Elite, para el Tel Aviv, para el Compa Nando Cruz, para el famosísimo Chino, saludos también para el Comandante Cero, para el Comandante Uno, saludos para el Comandante Ocho, Comandante Uno, le dije que me mandara información a la página. No me la ha mandado. No lo puedo agregar. Necesito que me mande información allá a la página. Comandante 1. ¿Sale? Saludos para la gente que nos está viendo allá en la tía Juana. Y Tijuana sigue siendo de alguien. Saludos con los aretes bien puestos. Saludos también como siempre para eh, la familia Insunza eh, Obeso. La familia Insunza Obeso allá en, este, allá en Sonora. Saludos también. En... ¿Quién más falta por ese lugar? Bueno, saludos, saludos para todos Por ahí los que me han faltado Señora Verónica Crumen Leonor Carrillo Melena Orduña Saludos también, como siempre, para ¿Quién más? Úrsula Polanco Adianita América Ojo de Vidrio eh, Ramiro Bobis Estelares Saludos para el jardinero En el norte de California El <ríe> jardinero El Milusos Saludos para el Milusos en el norte de California. Saludos para el compa Javi. Saludos para Fernando también allá en el norte de California. Para el del Centenario en el Pecho. Saludos para Alex Gómez. Saludos Alejandro Gómez. ¿Quién falta por ahí? ¿Nadie? Ok, vámonos. Julio Valencia. Saludos también para ti. Saludos para el que se cayó de la moto. Saludos también para mmm, el viejo feo. Allá anda en Sinaloa, en Sonora. Anda ahorita el viejo feo. Saludos para el viejo feo que ya salió por ahí de la escuela. Saludos también para él, viejo feo. Ahí al rato que tenga chance, tíreme una baja. Ahí estamos. Saludos para todos. Copiado.